Мы немного уже изучили этот предмет, выделили тему. Власть в царстве. And uh, of course it will always be a little because there's so many areas to cover. И всегда, конечно же, мы всего лишь небольшую часть мы можем рассмотреть, потому что так много всего можно все еще добавить. Very important that we understand that uh, the devil will always be against us. И важно понимать, что всегда дьявол будет против нас. Against our understanding. Против нашего понимания. But the Bible tells us in 1 Peter 5:8 that we can stand against him. And there you have authority again. You can stand against him. Вы можете стать you против него. To stand against the devil and whenever he attacks you. У you вас есть власть устоять против дьявола всякий раз, когда он атакует вас. Он против Бога. Поэтому он против всякого, кто хочет служить Богу. To serve the Lord or give your life to God, the devil is your opponent. В тот же момент, как только вы решаете служить Богу, отдать свою жизнь Богу, дьявол становится вашим оппонентом. His purpose is described in John 10:10. Его цель мы можем найти в Иоанна 10 главе 10 стихе. He is only here to destroy you and to kill you. And to keep you from doing the will of God. Он здесь для того, чтобы уничтожить вас и для того, чтобы предотвратить и препятствовать исполнению воли Божьей в вашей жизни. So learn to detect him. Learn to identify him. Поэтому научитесь его определять, видеть, когда он действует. You know, according to Mark 9:23. И в соответствии с Марка 9:23. The Bible tells us that God can do what is impossible possible. Как говорится, то, что невозможно, Бог делает возможным. It says that everything is possible. All is possible for he who believes. И там сказано, все возможно, всякое возможно верующему. But the devil is abusing people's fear of Uh, limits to to pass beyond limits. Uh, abuse and fear. Uh, yeah, he is using our fear. И также дьявол использует наш страх. Our fear to to uh, go beyond limits. Страх выйти из зоны комфорта. So he will keep you. Where you are. Он будет удерживать вас там, где вы находитесь. В вашей ситуации. By breaking into your mind and tell you what you cannot do. Посредством того, что будет проникать ваш разум, будет говорить то, чего вы не можете делать. He will always try to catch your focus to what you cannot do. Всегда он попытается перевести ваш фокус на то, что у вас не получается, что вы не можете сделать. I tell you, break his power. Я говорю, разрушьте его силу. У вас есть власть на это. И будьте свободны. Иисус пришел, чтобы освободить пленных. И когда вы делаете этот первый шаг в свободу, When you have said no to the devil, когда вы сказали нет дьяволу, go away. Иди прочь. In fact, do not be polite to the devil. И кроме того, не будьте вежливы с ним. He is not polite to you. Он не вежлив с вами. Find the worst thing you can in your mind and tell him. Найдите самые ужасные слова, которые можете подумать или иметь в своем разуме, и скажите ему. Tell him to bug off. Богов, то есть хватит меня беспокоить. 
Go to hell, devil. То есть отвали. Иди, That's where you belong anyway. Иди в ад, там, там твое место. You have no power or authority to speak into my life. Тебя нет силы, нет власти говорить мою жизнь. I mean, use the, the authority you have. И та власть, которая у тебя есть. Yeshua did that. Ишуа уже сделал это. Whenever the devil came to him, всякий раз, когда дьявол приходил к нему, Yeshua told him to piss off. И Ишуа говорил ему, Go to hell. <laughs> отвали. Get behind me. Uh, uh, иди Go get lost, Satan. Иди, затеряйся. Иди в баню. Вы не обязаны быть любезными с дьяволом. Вы не должны говорить, пожалуйста, будь так добр, пожалуйста, оставь меня на минутку. У вас есть а у вас есть власть. Him, и, вы можете, и вы можете говорить ему, иди, затеряйся. So, Поэтому используйте вашу власть. И как в Иоанна 8, 33. Кого сын освободит, тот свободен воистину. So is, Поэтому только вопрос такой, хочешь ли ты быть свободным? Now, to, uh, notice your uh, authority which you have in the kingdom, И it's very important to важно. look upon what you have of devotional time. Uh, та власть, которая есть у вас в царстве, очень важно также рассматривать и ваше времяпровождение за Богом. Время наедине с Богом. Time, when, when Время наедине с Богом. Когда это? Когда оно должно быть? All, all the time. All the time. Всегда. Absolutely. Абсолютно. Всегда. Всегда быть наедине с Богом или быть посвященным Ему. Как Бог благ к вам всегда. И это время наедине с Богом, проведенное с Ним, которое мы всегда должны выделять. Это не требование Бога. Это не приказ. Это то, что исходит из любящего сердца. Когда вы любите кого-то, вы хотите проводить с ним время. кого-то, то не хотите проводить с ним время. Так же, как когда я встретил свою жену. О, боже, она сделала мое сердце. О, Бог мой, она растопила мое сердце. Она была тем человеком именно для меня. Она была красива, любящая. И я любил ее. И всякий раз, когда я освобождался от работы, я уже не мог дождаться, когда приеду домой, одену красивую одежду и пойду на встречу с женой. И всякое раз я проводил время вместе с ней. Иногда я даже пропускал трапезу, потому что я спешил на встречу к ней. Я не мог ждать. Когда я приходил домой, мама там приготовила мне ужин, говорит, ужин готов. О, нет, 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 у меня нет времени на это. Я пойду встречу с моей любимой. Не мог я ждать просто. И там у меня было три друга, с которыми я проводил много времени, но когда я встретил свою жену, что-то изменилось. Раньше мы ходили на футбол. То есть посмотреть на 
за турніром, ну, за грою іменно городской so, команди. When our football team scored a goal, і коли забивали гол, and all the others said, yeah! Все кричали, є! And my, one of my friends said, hey, didn't you see they scored a goal? А мой друг говорить мені, ти що, не бачив, що там з гол забили? Yeah, but да. look, look at this picture here. No, посмотри, beautiful? посмотри на эту фотографию. Разве она не красива? I talked about her. I, I dreamed about her. Я говорила о ней, мечтала о ней и не мог дождаться времени, когда буду с ней. Потому что мое сердце было открыто для нее. You know? And that's how we should be to Yeshua. Именно такими мы должны быть по отношению к Ишуа. Devotional time is not something we have to do. Oh, I have to spend half время, an hour. Время на один с Богом не, это не то, что Maybe наша обязанность. О, мне надо пять, это полчаса. Okay Может быть, агент? I have to spend half an hour, maybe 25 minutes Полчаса can do. снова надо будет уделять на это. Ну, может быть, 25 минут хватит. No. Нет. Not so. When I want to be with him i want to be with him all the time когда я хочу быть вместе с ним я хочу быть с ним всегда so devotion comes out of love и поэтому это посвящение привязанность исходит из любви important to understand и очень важно понимать that something happens to our inner man что что-то происходит с нашим внутренним человеком because devotional time accomplishes a greater relationship Потому что время наедине с Богом соверш, как бы завершает, доводит до совершенства which эти means, отношения. Which means less of you, more of him. И что означает меньше вас и больше его. And devotional time will give you a godly character. И время наедине с Богом произведет у вас благочестивый характер. So when Adam And Eve walked in the Garden of Eden. И когда Адам и Ева вошли в Эдемский сад, they had devotional time with the Lord. Они проводили время на дне с Богом. Adam walked with the Lord. Адам ходил вместе с Богом. Talked to the Lord. Общался с Богом. Говорил с Богом. But when sin came in, но когда вошел грех в его жизнь. The first thing that he lost was devotional time with the Lord. То самое первое, что утерял Адам, это время наедине с Богом. You see, when if we get something wrong in our life, и если что-то неправильно происходит в нашей жизни, the very first thing we lose is devotional time with the Lord. Это время наедине с Богом. We do not spend that much time because we have sinned. We мы не проводим так много времени с ними за греха. So to speak. Seek to hide и, и, можно сказать, мы пытаемся прятаться от Бога. Или же, возможно, какой-то стыд есть, небольшой стыд, как у Адама. Но заметьте, и время на дне с Богом — это общение с Богом, взаимодействие с Богом. It is about uh, entering into a spirit world. Все это имеет отношение к тому, чтобы войти в духовный мир. It is about putting dreams and visions into work. И в том, чтобы меч- uh, сны и видения как бы начали It в реальности is about происходить. Receiving or regaining strength and wisdom from the Lord то, чтобы снова принимать мудрость и силу от Бога. И в течение этого времени Господь укрепит вас и даст мудрость в ваше сердце. Человек And at the same time, be strongly anointed to know and do the will of the Lord. Человек не может посвящать мало времени на един времени на один с Богом, либо вообще его не иметь, в то же самое время быть помазанным сильно для того, чтобы делать дело Бога. It is very obvious that if you are not willing to be transformed 
in your way of doing things and in your way of thinking. Если вы не хотите изменить образ вашего мышления и то, как вы делаете что-то, ваши поступки, you cannot know the good and perfect will of God. То тогда вы не сможете узнать совершенно благую волю Бога. You need to have a pure heart. И у вас должно быть чистое сердце. Римлян 12.1.2 I appeal you therefore, brethren, and I beg you in view of all the mercies of God to make a decisive dedication mm -hmm. of your bodies presenting all your members and as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, Угу. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представить тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения. Матфея 5.8 Блаженны Счастливые или счастливчики, или духовно процветающие те, processing, processing the happiness, processing the happiness те, которые испытывают счастье, те, которые испытывают благость Бога. Блаженные или благословенные чистые сердцем. Почему? Потому что они увидят Бога. In other words, To those who are pure in heart, He will reveal His will. То есть те, кто чистый в сердце, Бог им откроет свою волю. A pure heart. Чистое сердце. Devotional time. Время наедине с Богом. Do you know God is after your heart? И знаете ли, что Бог хочет вашего сердца? He looks for your heart. Он ищет вашего сердца, смотрит на ваше сердце. I don't think He looks for my look. Я не думаю, что он смотрит на мой внешний вид. Maybe to my wife I'm a good looking man. Может быть для моей жены я красавчик. Maybe you a good looking man or woman to someone who you love. Или же может быть вы красавчик или красавица для того, кто вас любит. Maybe we are not as good looking as we think we are. Или же возможно мы даже не такие красавцы, как мы думаем. Maybe we are not perfect. Возможно мы не идеальны, не совершенны. Я не идеальный. Я знаю. And I'm happy that the Lord is not looking for my look, my face, or my clothes. Не смотрит на мой внешний вид, на мое лицо, на мою одежду. He doesn't come to me and say, "I won't speak to you until you've had a bath and you've been cleaned up." Господь не говорит, я не буду с тобой говорить, пока ты не пойдешь, не примешь душ и не умоешься. He doesn't look to how I look. Он не смотрит на то, как я выгляжу. Но он смотрит на сердце. И он ищет тех сердец, которые желают служить ему. Поэтому хотите ли вы служить ему в своем сердце? Так как ваши слова не имеют никакого значения. Но на самом деле сердце играет значение. Имеет значение. You can fool me. Вы можете меня обдурить. Really, you can fool me. Да, на самом деле. Easy. Вы можете меня обдурить. Because I cannot see your heart. Потому что я вашего сердца не вижу. So when I come to your home, и когда я прихожу к вам дом в дом, you can say, "Oh, welcome." Вы можете сказать, "О, добро пожаловать, рад видеть тебя." But in your heart, но в своем сердце, you say, "Вы говорите, I wish you would leave again." Так, скорее бы, like скорей бы ты уже ушел, ты мне не нравишься. Что ты сюда приперся? Но из твоих уст сходят такие слова. О, so, добро пожаловать, рад видеть тебя. Поэтому, благодаря твоим словам и твоим, твоему внешнему действию, я как бы вижу как But бы положительно. Because he sees your heart. А Господь бы никогда бы не почувствовал это, этого добро пожаловать из-за вашего сердца. То, что думает ваше сердце, то, что думает ваше сердце, то и слышит Господь. Он не слышит то, что вы говорите. 
what you think, он слышит то, что вы думаете здесь. То же самое, когда вы молитесь Богу. Когда вы красиво, идеально изложенную молитву говорите Ему. И вы молитесь, вы ее наизусть выучили уже. И все говорят вокруг, вау, какая молитва, какой молитвенник, какая молитвенница. Господь смотрит на твое сердце, а не на твои дела. Я помню, в самый первый раз после моего спасения я был на молодежной встрече. И обычай был такой, там люди становились на колени, молились. И я слушал все молитвы. И в какой-то момент я знал уже, что пришло время мне молиться. So in my mind, Поэтому в моем разуме я слушал всех остальных и я повыбирал хорошие выдержки из их молитв. Я подумал, буду молиться за то, за это, за третье, за десятое. И в итоге я сделал очень хороший обзор, такой итог всех предыдущих молитв. Так что, когда следующий молитв, Рядом со мной чем мужчина помолился. Я на начал уже потеть, я переживал. Я никогда раньше не молился при всех. Слух, это вообще первый раз было в жизни. Я потел. Я запытался вспомнить, что же это хотел сказать. Такая идеальная вообще молитва была. Поэтому, когда прошла моя очередь, я просто сказал, Дорогой Иисус! Аминь! Ни одного слова я не вспомнил. Я такой, как полностью такой, ну, пустой был. Тупой. И в таких ситуациях, можно сказать, Господь смотрит в ваше сердце. Иногда я молился, в моем сердце такое бремя было. Я не знал, о чем молился, у меня было это бремя. Все, что я мог делать, это плакать. Я не знал, что сказать. Даже не подумывала о том, чтобы молиться языками. Я просто молился из-за того, что время было такое большое. Я знал, что я буду молиться, но не получалось у меня. И только спустя полчаса я встал. Я осознавал, осознавая, что Он не смотрит на мои слова, а на сердце. Он видит бремя. И он видит слезы, которые вы льете. Лучше могут сказать ему, чем какие-либо идеальные молитвы. И Господь всегда смотрит в ваше сердце. Как в притче 15 говорится, глаза Господни обозревают землю. Это означает, что Он ищет сердца, которые правы перед Богом. Когда Бог оглянулся вокруг и увидел одного праведного человека, то Он заметил его сердце. Это 
follow your heart. Всегда в напряжении вашего дня Бог будет следить за вашим сердцем. Let me give you an example. Я хочу привести пример. When I was in Ismail, Когда я был в Измаиле, we went into an Orthodox church. мы пошли, посетили православную церковь. It was, it was fantastic. Красивая была церковь. There was this gold on the С этим золотым roof on the, куполом. И также алтарь был впереди золота, позолоченные стены. Фантастический храм. Иногда это также мне напоминало из моего еще детства, когда я был маленьким. I came home from school. Я пришел домой со школы. And, and one day we had produced some uh, uh, a figure of clay in the school and the teacher had it burned like uh, И в один день на школе было такое задание, мы делали статуэтки из глины, и потом учительница обжигала их. Maybe like an ashtray or, or what whatever we, we formed. We did that as boys in school. Formed what? Ashtray. Ashtray in clay. Ashtray. А пепельницу, может быть, мы сделали из глины. The teacher made us form something to our parents, and we did that. А, то есть мы сделали это для как подарок для родителей. Мы так и так и было. To show our parents how how good we were. Чтобы показать своим родителям, какие мы хорошие. So. The day came when it was all finished and we was handed over to bring it back to our parents. И поэтому пришёл день, когда мы приносим эти изделия к родителям домой. And when I came home, я прихожу домой. My attitude towards my parents was, look, this is for you. И я всегда такой радостный, смотрю на реакцию родителей. Посмотрите, это я я сделал. Сам сделал. Посмотрите на это. Excited я был такой how they would react. радостный, я ожидал, как они прореагируют на это. It was a brown clay thing. Такая коричневая штука, сделанная из глины. But my mother and my father Но мой, мой папа, моя мама, took it моя мама said, wow, сказали, берут. That is beautiful. О, как красиво. Oh, how good you are. О, ты такой хороший. They encouraged me. И они ободряли меня. And then they said to each other, Затем они сказали друг другу. What are we going to use it for? На что мы будем это использовать? You know, what are we going to use that for? Для чего мы будем это использовать? So, I had the same feeling in Ismail. И такое же чувство было в Измаиле. In that big Orthodox church. В этой большой церкви. Like the people comes before the Lord. В храме большом, когда with that church with gold everywhere. Люди приходят к Богу с этим, с этим храмом, с этим Present the church to the Lord. Предоставляют храм Богу. I imagine him looking down. И я представляю, как Бог смотрит вниз. Wow, have you made that all by yourself? О, вау, вы что, сами это сделали? Is that for me? Это для меня? Wow, how good you are. Ой, какие вы хорошие. And then God thinks, what am I going to use it for? Потом Бог думает, как я для чего буду его использовать? You know, it's the Lord is looking for our hearts. И что Господь все ищет, смотрит на наше сердце. And where there is a pure heart, the Lord wants to spend time with. И если сердце чистое, то Бог хочет проводить время в этом сердце. И хочет создать характер в этом сердце. Хочет дать власть этому сердцу. Сказать этому человеку. Сказать этому человеку, сколько власти он обладает. That the Lord is looking for. И что Господь сердце, и Господь ищет время на время Но иногда мы заходим дальше, чем даже надо. И у меня следующий раздел, который называется "Секрет поста", "Тайна поста". The secret of fasting. What is that? Тайна поста. Что это такое? It is not about the lack of food. Что смысл не в недостатке пищи? It is not 
a question of having a strong character which enables you to be without food for a week or more. А это не вопрос сильного характера, с помощью которого вы можете воздерживаться от пищи неделю или больше даже. There are, to the best of my knowledge, at least two fasting areas. И по крайней мере, что я могу сказать, вот эти две сферы поста. One is when led by the Spirit of God. Первое, когда вы ведомы Духом Божьим. Two is by when led by the Spirit of man. Когда вы ведомы Духом человеческим. The Spirit of God can lead you into fasting, and the Spirit of man can lead you into fasting. Вести вас к посту, и также Дух человеческий. And that is two different areas. Это две разные сферы. Let's look upon Yeshua. Давайте посмотрим на Ишуа. He was led by the Spirit into the desert. Он был ведом духом в пустыню. Right? Why did he not go there earlier? Почему он раньше туда не пошел? Have you ever asked yourself that question? Спрашивали вы себя когда-то такой вопрос? Why didn't he go into the desert earlier? Почему он раньше не пошел в пустыню? Well, I think that it has to do with the timing of God. Ну, я думаю, в принципе, что это все имеет дело к времени Бога, времени Божьего. In John 2:4, John 2:4, it says, "Leave it to me; my time has not yet come." Как Иисус говорил им, что мое время еще не пришло. So you see, there is a time that has to come. То есть есть время, которое должно еще прийти. So when it was the time, the Spirit led Yeshua into the desert. И поэтому, когда пришло время, то Дух Божий вел Иисуса в пустыню. And then also he had to fulfill the Hebrew or Jewish law. И также он должен был исполнить еврейский закон. И позже so мы его будем также изучать. Есть причины, мотивы, почему, что Иисус сделал и зачем он вообще это делал. Фастинг это, в других словах, Strengthening the spirit. Простыми словами, пост это ослабление плоти и укрепление духа. Because the Bible tells us that after forty days of fasting, как Библия говорит, что после сорока дней поста, Иешуа был ослаблен в плоти. He suffered from hunger. Страдал, он испытывал голод. So his flesh was weak. Поэтому его плоть была ослаблена. Now what happens when the flesh Gets weak. И что происходит, когда плоть слабая? The spirit stays strong. Дух крепок. Yeah. The spirit will stay strong. Дух крепкий. Now, what happens if I take everything away from the table? Let me demonstrate it that way. И что произойдет, когда я все? I take my glasses away. Убираю со стола. Take my cell phone away. Свой телефон, свои очки, марки. this pencil away. And I take my computer away. What is left? Vada. Water. It is like this. When you fast, all your flesh are taken away. And what is left? The spirit. And the spirit stays open and strong. И дух остается открытым. And that is exactly what happened. Именно это же и произошло. In the desert. He was suffering from from hunger because his his flesh was becoming weak. Он испытывал голод. But his spirit was left and remained strong. Но его дух остался и остался сильным. So he could say to the devil. Поэтому мы можем сказать дьяволу: Иди в ад. Get lost. Затеряйся. It is a secret in that. И в этом тайна. 
when we uh, actually uh, read about Yeshua fasting in the desert, и когда мы читаем эту историю поста и шоу в пустыне, I ask иногда a question. я сам себя спрашиваю, When else did he fast? когда еще Иисус вообще постился? Потому что этого не, не, не записано в Библии. Ever. Нет Again, больше упоминания, упоминания о том, что он еще раз постился. But did he fast? Но постился ли он? Yeah. Да. He did. Он постился. Because the Bible also tells us так как Библия говорится, Yeshua, in all he did, the law. что Иисус все, что не делал, он исполнил закон. So fulfilling the law means keeping the fasting times. И исполнение закона также включает следование времени поста. He completed the law in everything he did. Он исполнил закон во всем. Everything. Во всем. That he completed the law, he fulfilled the law, he fulfilled the the customs, the traditions that Он исполнил закон, традиции, обычаи. And It's very simple. Это очень просто. A man asked me one day, Однажды меня спросил один человек, why was Yeshua baptized by John почему Иешуа был крещен Иоанном Крестителем крещением покаяния? What was he to repent from? В чем ему надо было каяться? That that так что он крестился крещением покаяния. Right? И ответ, тайна этого. Можно найти в в этом маленьком стихе, что он исполнил закон во всем, что он не делал. Когда Иешуа делал какие-то необычные вещи, и во время крещения Иоанн говорит, ты должен меня крестить. Но Иешуа сказал ему, нет, надо and, этим нам исполнить закон, всех пророков. Или когда ученики обращались, спрашивали, чего ты это делаешь, зачем ты это делаешь? Он всегда отвечал, давайте исполним закон. Right давайте исполним закон. Как это and, and he fulfilled the law in everything he did. И он исполнил закон во всем, что он не делал. So we understand from this Поэтому на основании этого мы понимаем, что он также и постился, когда приходило время поста. Так как традиции, обычаи, закон говорит об этом. И он всех их исполнил. Хотя этого и не записано в Библии, но там записано, что очень часто он часто проводил время со своим отцом. Он проводил постоянно время на дне с Богом. Do you think it's important for И us? если это было важно для Ишуа, как вы думаете, важно ли это для нас? It is. He is always looking for your heart. Да, это так, он всегда смотрит на ваше сердце. And, and it's a, it's a poor life when you do not understand И несчастная жизнь, если вы не понимаете, почему вы поститесь. There is a reason. There is a story behind fasting. И что есть причина, есть целая история за за постом. And I would like to come back to that a little later. И позже я также к этому возвращусь. But before I do that, I also would like to talk to you about the spirits. И прежде хотел бы поговорить с вами о духах, о демонах. Like The spirit of God was hovering all over the surface of the earth in the beginning. Дух Божий вначале носился над поверхностью земли, над водой. 
The spirits of darkness also are everywhere. Духи тьмы также находятся повсюду. Eyes of God is everywhere, all uh, over the earth. Глаза Господние по всей земле, so на всю землю. The devil. Также и глаза дьявола. First Peter five eight. Первая Петра пять восемь. Be alert, your opponent, the devil, is everywhere. потому что ваш оппонент, противник дьявола, везде находится и ищет того, кого он сможет бы поглотить. According to what we see in the book of Daniel, и также то, что мы видим из книги Даниила, every territory are under the influence of a spirit. находится под влиянием духа. When these spirits will destroy you, they will appear like small negative things. И когда эти духи разрушают вас, они сначала являются как маленькое что-то негативное. At first, поначалу, they will seem unimportant. Поначалу они кажутся неважными для вас, незначительными. But it is like a baby lion. Но также это он похож на львенка. Small baby lion. Маленький львенок. Маленький львенок. And you just say, "Oh, kitty, 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 come on! It's a small one. You can have it on your lap. It's okay. It looks cute. какой пушистый, красивый. But it is a dangerous animal. Но это опасное животное. Though it looks cute. Хотя он и красивый. And it will gain strength and grow. Он приобретет силу и он вырастет. And they will kill you. И убьет вас. Because it's their nature. Потому что это природа. So is the spirits. Тоже относятся к духам. They will destroy you. They will kill you. Они уничтожат, они вас убьют. We must gain strength. Мы должны приобрести силу. That is what Yeshua did when he had to walk through the desert. И то что это это Иисус сделал, когда он шел, когда он был в пустыне, и вот эта тайна поста, когда мы обретаем силу. If we have no strength, we will be defeated by the enemy. Если у нас нет силы, то мы будем поражены врагом. If you're weak, если вы слабы, he'll take you down. То он вас свергнет. And it is not a question. И это бесспорно. This is a fact. Это факт. A lion always looks. For the weak animal, Лев всегда ищет слабых. He spots the flock, looking for a weak animal. Наблюдает за стадом и выслеживает самого слабого. Он не смотрит на самого сильного. When he spots a weak animal, когда он выследил слабого, то интересно, как lions spot the same animal. Интересно, другие львы тоже положат глаз на того же животного. So the lions make up a plan. Поэтому львы сговариваются. The female lions take down. The animal. The male lion is laying back home and watching. Львицы охотятся, а лев лежит дома и наблюдает. But they take the weak one. Но все равно факт в том, что берут они слабого, а не сильного. Поэтому нужно быть сильным. Накрывать. Вот что мы. That is that the victorious, mighty name of Yeshua will always overcome any situation in my life. May not be in the time I think it should be. И возможно это не произойдет тогда, когда я это ожидаю. But in God's time, на Божье время, He will always be the victorious one. Будет победителем, проявит победу. So let's fast go. No. Let's fast. Let's go to a break. Let's go to a break.